நமக்கு இந்த குருவி மூலன்னு நான் இதை வச்சுக்கிட்டு வாசித்துக்கு அனுபவனாத கடவுளை நம்மளால் எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லையா வி ஓன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் மெத்தட்ஸ் இது இது ரீசன் பிஹைண்ட் ஒய் இட் டஸ் சர்டன் திங்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஒரு காட்டில் ஒரு ராஜகுமாரும் போயிருந்தான் இப்போ என்ன பண்ணாங்க யாரோ ஒரு இப்போ இது இப்போ இதில் அவனுடைய விரல் கட்டாகி போச்சு ஒரு இது அசிர் மாதிரி அடுத்து கொல்லக்கூட்டுக்காரங்க வந்தாங்க ஏய் இவன் ராஜகுமாரன் இவனை பலி போட்டாக்கா நமக்கு ரொம்ப நல்லதெல்லாம் நடக்கும்னு இவனை பார்க்குறாங்க இவன் அங்கே ஏனும் விரல் கிடையாதா அதனால் இவனை கொண்டு போய் லாபம் இல்லைடான்னு விட்டு போடுவான் இப்போ இவன் விரல் போச்சேன்னு நினச்சான் இல்லையா வென் வி திங்க் சம்திங் இஸ் கோயிங் ராங் ஆல்வேஸ் ட்ரெஸ் தேர் இஸ் அ பிகர் பிளான் ஆஃப் காட் ஒரு உனக்காக கடவுள் டி இன்னொரு பகத்தான எல்லாத்துக்கு பின்னாலையும் கடவுளுக்கு என்ன தெரியுமா பேர் கடவுளுடைய திட்டங்களுக்கு என்ன தெரியுமா பேர் மாஸ்டர் பிளான்ஸ்னு அர்த்தம் மாஸ்டர் பிளான்னா அதுக்கு மேலே ஒரு திட்டமும் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் காட் இஸ் அ ஒன்லி மாஸ்டர் ஆ காட் இஸ் அ ஒன்லி மாஸ்டர் நீ பார்க்குற சிட்டி பாபாலேருந்து எவ்வளோ பெரிய மகானாக இருந்தாலேயும் கூட எல்லோரும் வந்து அந்த கிராம் ஃபோன் பொட்டி மேலே வந்து ஒரு நாய் பொம்மை இருக்கும் இல்லையா இஸ் மாஸ்டர் வாய்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லாம் கூட இஸ் இஸ் மாஸ்டர் வாய்ஸ் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நாங்கள்லாம் குஸ் வைப்போம் அந்த காலத்தில் இஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸில் வர்ற நாய் என்ன அப்படின்னு ஆம்பளையாக பொம்பளையான்ட்டு நிறைய பேர் முடிப்பாங்க நான் சார் இஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸியா அதனால் இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் வேடிக்கைப்பார் என்ன நடக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு எதுலேயும் டென்ஷன் ஆகாத உன்னால் சிரிக்க முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல இருக்கணும் வருங்கால் நகை உன்னால் முடியலன்னா கூட டிஸ்டர்ப் ஆகாத லெட் எனி லெட் நோ ட்ரபுள் ட்ரபுள் யூ எந்த ப்ராப்ளம் எந்த ட்ரபுளும் உன்னை ட்ரபுளே பண்ணக்கூடாது வாட் நெக்ஸ்ட்னு பார்த்துட்டே இருக்கு யூ வில் வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சீன் டு ஹேப்பன் இப்பயே நீ ஏன் டென்ஷன் ஆகிற இதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது நீ ஏன் நினைக்கிற இஸ் இட் நாட் ஸோ யூ டு வெயிட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட் அண்ட் இஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஆர் டீலிங் வித் யூ இட் ஆல் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் உன்னுடைய பிறப்பு உன் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய பழைய பிறவுகள் இந்த பிறவியில் இந்த அனுபவத்தின் மூலமாக அவனுக்கு அவர் கொடுக்க போகிற ரிவார்டு ஆர் பனிஷ்மெண்ட் ஒரு அனுபவங்கிறதுக்கு டெஸ்ட் மாதிரி அது அதில் பனிஷ்மெண்ட்டும் வரலாம் ரிவார்டும் வரலாம் ஹவ் யூ அக்செப்ட் இட் ஹவ் யூ ரியாக்ட் ஃபார் திட் ஹவ் யூ ரைஸ் டு த அக்கேஷனுங்கிறது தான் டெஸ்ட்டு ஆசிட் டெஸ்ட்னுவாங்க ஃப்யூச்சரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் எதனாலும் பாதிக்கப்படுறதே இல்லை எதனாலும் பாதிக்கப்படாத நிலை இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து சிதித பிரதிஜன்ஸ் அது ஒரு ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மின் ஃபோக்கஸ் பர்சன் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு அதுக்கு ரீதன் வச்சுக்கலாம் ஸோ அது தெரியாத வரைக்கும் ஒன்று கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் வென் யூ நோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் அண்ட் ஒய் காட் ஹஸ் சோஸ் அண்ட் யூ அவுட் ஆஃப் தீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஹவ் ஏ ஸ்மால் வில்லேஜ் பாய் ஃப்ரம் நார்த்தார்கா டிஸ்ட்ரிக்ட் கேன் கிரியேட் சச் அன் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு நாள் கூட பேங்கில் ஒரு ரூபாய் கடன் வாங்காமல் பிச்சை எடுக்காமல் எப்படி இவ்வளோ நல்ல ஆர்கனைசேஷன் இவ்வளோ அழகாக பண்ண முடியும் கோயிலெலாம் கட்டினா கூட எப்படி வித்தியாசமாக கட்ட முடியும் இந்த துணியே பாரு நீ சிட்டி பாபா கோயில் மயிலாப்பூரில் போய் பாரு சிட்டியில் போய் பாரு அதை விட நம்ம பண்ணத்தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லை எது செய்தாலும் அதில் ஒன்று இருக்குது பெர்ஃபெக்டுன்றது என்னென்னா ஒரு நில அது அதுக்கு மேலேயும் பண்ண முடியும் அதுக்கு பேர் எக்ஸல்னு அர்த்தம் ஸோ வாட் எவர் வி டூ வி ஷுட் டூ வித் எக்ஸலன்ஸ் பெர்ஃபெக்ஷனுங்கிறது வந்து அதுக்கு மேலே ஏதோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் So, I aim at getting excellence in whatever I do. If you do anything, you can do anything in a small way. You can't do anything in a small way. You can't do anything in a small way. That's why there is a place. But there is a place. You can see where you can go. You can see where you are. 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 உலகத்திலேயே என்றைக்கும் இருக்கிற அத்தி வரது இங்கே தான் இருக்காரு காஞ்சிபுரத்தில் கூட நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு காரு இருக்கணும் நாற்பது வருஷம் இருப்பே இல்லைன்னு என்ன கேரண்டி அதனால் இது இப்போ எல்லாத்தையும் விட்டுதல்லு தாஜ்மஹால் நான் பார்த்தேன் யாரை தான் இதில் உட்கார வைக்கிறது பிள்ளைகள் உட்கார வச்சுட்டா கண்ணன் என் காதலன் மாதிரி கணபதி என் காதலி உக்கார வச்சு அதை கூட நல்லா பண்ணால் ஒரு ஊஞ்சல் உக்கார வச்சு கீழே ஒரு பான் மாதிரி பண்ணி அதில் இப்போ ப்ளூ கலர் லைட்லாம் போட்டு தண்ணி ப்ளூவாக தெரிகிற மாதிரி பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டிங் எல்லாம் போட்ட உடனே நீ பாரு ஒரிஜினல் தாஜ்மஹால் விடுது நல்லா போயிடும்
இது நம்ம பாலிசி அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அழகாக உருவாக்க முடியுது இப்படியே ஒரு ஓப்பன் நேரில் உட்காந்துட்டு சாமி கும்பிட்டுன்னு பாட்டு பாட்டிக்கின்னு ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு ரெண்டு மூணு பிரசாதெல்லாம் வருது சாக்லேட் எடுத்து பணம் வருது நல்ல யோசனை கொடுப்பார் நான் பண்ணுற வேலைலாம் ரொம்ப சீரியஸான ஒர்க்கு தான் இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு கிரியேட் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் லைக் தட் பட் ஐ டூ இட் ஸோ எஃபர்ட்லெஸ்லி நம்ம கூலாக அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நான் இதெல்லாம் தான் நீங்கள் வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் cannot be compared or beaten by anyone provided you have dedication to its your project idu senja agana idu nammal seyra mari northar seya koodadu seya mudiyadungra alavukku nam adha pannanum undu never be content with an average mediocre performance idu vida yarum pannakoodadungra mari irukanum idu neenga chinna vishayathila kuda adu pannalam neri perku idella theriyala un dress poriya நிறைய பேர் கிட்ட வந்தாவே அப்படியே அதே துணி திருப்பி திருப்பி எடுத்து போட்டுன்னு இருப்பாங்க கோணி போய் நான் தடிக்கும் அது கந்தையானாலும் கசிக்கு கட்டு என்ன தோய்ச்சி கீச்சிக்கும் சுத்தமாக இசிரி போடுறதுக்கு இல்லைன்னா கூட கவலைப்படுது மடித்து கீழே வச்சு உட்காந்துக்கோ எது சரியோ பெருக்கிறியா ஒன்றோட சூப்பராக யாரும் பெருக்கூடாது ஒரு கணக்கு போடுறீங்க ஒரு ஸ்டெப்பு கரெக்டாக வந்தால் அடுத்த ஸ்டெப்பெல்லாம் தானாக வந்துடுமா முதல் ஸ்டெப்பே தப்பாக போச்சுன்னா மீதி ஸ்டெப்பு உனக்கு ஒரு வேளை தெரிஞ்சால் கூட அது விளங்காது ஸோ எவ்ரி ஸ்டெப் கவுண்ட்ஸ் இன் லைஃப் அண்ட் யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் த டிஸ்டன்ஸ் ஹவு மச் யூ ஹவ் டு ட்ரீட் ஆர் வாக் அதெல்லாம் நினைக்கவே கூடாது அடுத்த அடிக்கு எனக்கு தெரியுமா பாத தெரியுமா அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை நீ நினைக்க நினைக்க உனக்கு எல்லாமே தானாக நடக்க ஆரம்பிச்சுப்படும் அண்டு எல்லாத்துலேயும் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் இந்த பெர்ஃபெக்ஷன் எய்ம் பண்ணுங்கள் எக்ஸலன்ஸ் எய்ம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் எய்ம் பண்ணும் இதை நல்லா நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மற்றவங்களாக பண்ணாத உனக்கு தெரியணும் குஞ்சி அழகும் கொடுந்தானை கூட்டு அழகும் அழகல்ல அம்மா வித விதமாக ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிக்கிறது யானை மேலே அம்பாரி வச்சுன்னு போகிறதெல்லாம் அழகு கிடையாது நெஞ்சத்து நல்லம் யாம் நான் உமன்னு சொல்லணும் நீ உருஷ்தாண்டா நீ வெட்டுக்காரண்டா உங்கள்கிட்ட திறமை இருக்குடா அப்படின்னு உமன்னு சொல்லு உனக்கு சொல்லணும் தன் நெஞ்சறிவது பொய்யே இருக்க நெஞ்சத்து நல்லம் யாம் எனும் நடுநிலைமை அழகே அழகு அப்படின்னாரு So you have to change your personality. That's all. Personality is what we are talking about. You are the person and the qualities which you imbibe and uh, you all are called personalities. That's what you are talking about. You are the person, no doubt. But on the personality, you are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. என்ன படிக்க வைக்கிறதுக்கே வசதி கிடையாது எங்கள் ஊரில் நான் ஊரில் இருந்துச்சு பணம் கிடையாது எங்கள் அப்பா கிட்டே எங்கள் அப்பா சாதாரண வாத்தியார் அதனால் நாங்கள் மூணு பிரதர்ஸ் மூணு சிஸ்டர் எங்கேருந்து படிக்க வைப்பார் அவர் அதனால் என்னை கொண்டு போய் கோயம்புத்தூரில் பெரியநாயக்கம்பாளையம் ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயில் ஃப்ரீயாக படிக்கிற மாதிரி போட்டார் பரீட்சை எழுதணும் நல்ல மார்க் வாங்கினாக்கா உன்னை அங்கே ஃப்ரீயாக படிக்க வச்சுருவாங்க நான் ஓசியில் தான் படித்தேன் அண்டு அங்கே இருக்கிற போது எல்லாத்துலேயும் எய்ம் பண்ணுவேன் நான் நம்ம ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கோம் நம்ம எதையாவது சாதிக்கணுன்னாக்கா இந்த வாய்ப்பு நான் கடலூர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ எதை செஞ்சாலும் அழகாக செய்வேன் ஸோ அங்கே அவிநாஸ் லிங்க செட்டியார் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் இந்தியாவினுடைய கல்வி அமைச்சராக இருந்தார் சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட ஒரு தடவை நம்ம அரசாட்சி டெம்பரரியாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவருக்கு என் வேலை என்னென்னா அவர் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு சேர் போட்டணும் உக்கார சேர் போடணும் அவர் உக்காருவார் ரெண்டு பேர் பேர் படிச்சுட்டு இருப்பார் நான் ரெண்டு டோஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு கிளாஸ் பால் ஒரு ரெண்டு மலைவாழ பழம் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட வைக்கணும் அவர் பேப்பர் படிக்கிச்சு சாப்பிட்டுங்கிற போது அவர் கால் பிடிச்சி விடணும் இது ஆன உடனே என் வேலை என்ன தெரியுமா மேலே ராமகிருஷ்ணன் சந்நிதி இருக்கும் பெரிய ஹால் இந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஜனங்கள்லாம் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க இதுதான் ராமகிருஷ்ணா அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ரூம் இருக்கும் நாங்கள் விளக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி ஆரத்தி காட்டுறதுக்கு எல்லாம் பக்காவை பண்ணணும் ராமகிருஷ்ணர் சிலையெல்லாம் வந்து அலங்காரம் பண்ணி வைக்கணும் எல்லோரும் வந்து துவமே ஓமா தாச்செல்லாம் சொல்லிவிட்டு மாதர் பிறை கன்னியானை பாட்டெல்லாம் பாடி அவரா செஞ்சிட்டார் ஒரு குட்டி லெக்சரெல்லாம் கொடுப்பார் அதெல்லாம் ஆன உடனே லைனில் நிற்பாங்க இன்க்ளூடிங் அவனா செஞ்சிட்டியார் சோமானந்த சாமி உவாசின் மெட்ராஸ் ராமகிருஷ்ணா மற்ற சதானந்த சாமி இந்த மாதிரி பிரிப்பி சாமிங்களாம் எல்லாேருக்கும் நம்ம தீர்த்தம் கொடுத்து சடாரி வைக்கிறது இப்படி ஸ்கூலில் அந்த காலத்துலலாம் வந்து மார்க் பார்லிமெண்ட்லாம் உண்டு ரொம்ப பிரைம் மினிஸ்டர் ரூல் வேறு அதில் அவருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவார் செவர்லட் கார் ஒன்று வச்சுருந்தார் அந்த காலத்தில் அவர் கோயம்புத்தூரில் அவனாசிங்க ஹோம் சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்கு இல்லையா அங்கே கோ போவார் வாரத்துக
அவங்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் அங்கே டீச்சர்ஸாக இருந்தாங்க ஸோ கூட்டு போவார் வருவார் தலை ஏன் கழிஞ்சிருக்குன்னு அந்த அம்மா ஒரு நாள் என்னை கேட்டால் ஏன்னா ஹேவிங் கம் பை கார் மை ஹேர் இஸ் லைக் திஸ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இவ்வளோ நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுகிறியா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய எல்டர் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எங்கர் சிஸ்டர் கோயம்புத்தூரில் போய் காலேஜ் சீட் கேட்டால் அவினாஸ் எங்கள் ஹோம் சயின்ஸில் சிவசங்கரோட சிஸ்டர்னு ஒன்றே உடனே சீட் கொடுத்துட்டேன் அந்த அம்மா நீ கூட எங்கிட்ட அப்போ கேட்டிருந்தே ஏன்னா அந்த அம்மா இப்போ உயிரோடு இல்லை அங்கே படிக்கிற காலத்தில் எட்டு ஒம்பது பத்து மூணு வருஷம் அப்போல்லாம் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலாம் கிடையாது அந்த கோயம்புத்தூரில் நூற்றம்பத்தி ரெண்டு ஸ்கூல் இருக்கும் நூற்றம்பத்தி ரெண்டு ஸ்கூலுக்கும் காம்படிஷன்லாம் நடக்கும் எஸ்ஏ காம்படிஷன் ஆடிட்டோரியல் காம்படிஷன் மாதிரி விதவிதமான காம்படிஷன் இருக்கும் நான் தோ ஐ வாசன் எய்த்து மூணு வருஷம் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவேன் நூற்றம்பத்தி ரெண்டு ஸ்கூலில் இருக்கிறவங்களையும் அடிச்சுட்டு நான் தான் வருவேன் அப்போ ஏதாவது ஒரு அரிப்பு நம்மக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம சாதிக்கணுங்கிற ஒரு அரிப்பு இருக்கணும் அதுக்கேற்ற குவாலிட்டிஸை நம்ம வளர்த்துக்க வேண்டியிருக்கும் நம்ம வளர்த்துக்க வேண்டியிருக்கும் அண்ட் வி வேர் லக்கி நிவே ஏன்னா எங்கள் கிட்ட இருந்த வாத்தியாருங்களால் தான் நாங்கள் அண்ணான்னு தான் கூப்பிடுவோம் அவரை ஐயான்னு கூப்பிடுவோம் அவனே செஞ்சிட்டார் இந்த காலத்தில் வாத்தியாருங்களை எங்கே மதிக்குதுங்க பசங்கள்லாம் பிஹைண்ட் த பேக் ஆஃப் த டீச்சர் எல்லாம் கமெண்ட் அடிச்சுன்னு உக்காந்துருக்கோம் வாத்தியாருங்களுக்கெல்லாம் இவங்க பட்ட பேரெல்லாம் வைப்பாங்க ஏதாவது ஒன்று வைப்பாங்க கெட்டு போச்சு இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டெல்லாம் இப்போ கிடையாது எல்லாம் காசிப்பு அவங்க ஃப்ரெண்டுங்க இது தான் நடக்குது சீரியஸாக படிக்கிறதே கிடையாது நீ தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டு பசங்களே கிடையாது வாய்ப்புகள் கிடைச்சது நாங்களும் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டோம் ஏதோ ஒரு வகையில் நாங்கள்லாம் மேலே வந்தோம் அது வாத்தியாருங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்க எனக்கு கோபால்தாஸும் ஒரு வாத்தியார் இருந்தார் ஒரு கால் கொஞ்சம் நொண்டி நொண்டி தான் நடப்பார் ஆனால் அவங்கெல்லாம் பெரிய ஆளுங்க நாயுடு அவர் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு பையன் நல்லா படிக்கிறான்னா அவனுக்குன்னு உட்காந்து ஒரு கட்டுரை எழுதி கொடுப்பார் இதை நீ மனப்பாடம் பண்ணு நாங்களும் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தோம் இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் ஏதோ கொஞ்சம் ஒப்பை தேர்றேன் இன்டர்நேஷ்னலில் ஏன் இங்கிலீஷ் பேஸ் வந்துச்சு தமிழ் மீடியத்தில் படித்தா கூட இங்கிலீஷ் நல்லா கற்றுக் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு அவர் எழுதி கொடுப்பார் இந்த மாதிரி டப்பை தட்டு உனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா வரும் நிறைய வார்த்தைலாம் வரும் அப்போ ஒரு வரியெல்லாம் இப்படி இருக்கும் இன் தோஸ் டேஸ் இந்த கன்செப்ட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி வாஸ் குவைட் அன்னோன் டு த பீப்புள் ஆஃப் எனி கான்டினன்ஸ் அண்ட் லேண்ட் ஜெனோ வாஸ் ரூல்ட் பை த பீப்புள்ஸ் பார்ட்டி எ மாஸ் மூமெண்ட் அண்ட் த டினானிக் லீடர்ஷிப் ஆஃப் ஒவ்வொருத்தோ எ டிவோட்டட் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் மேன் இப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸும் டப்பா தட்டு இங்கிலீஷ் ஒரு இப்படி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வி ரியலி ஹேட் த பெஸ்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் இந்த பித்துக்குளி முருகதாசெல்லாம் வருஷா வருஷம் அங்கே வந்து கச்சேரி பண்ணிட்டு இருப்பார் ரொம்ப பயங்கர எக்ஸ்போசர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்டு அவர் வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்ரு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பித்ததே வந்து அவர் ரொம்ப எளிமையாக ஆரம்பித்தார் ஒரு குடிசையில் தான் ஆரம்பித்தார் அவரும் அங்கே தான் தங்கியிருப்பார் ஒன்றும் பெரிய வசதியெல்லாம் இருக்காது ஒரு சாதாரண ஹாலில் ஒரு கட்டில் போட்டிருக்கோம் இப்படி தான் இருக்கும் அவங்களே ரொம்ப எளிமையாக தான் இருப்பாங்க சாமியார் ராமகிருஷ்ணாமோட சாமி இருந்து எல்லோரும் எளிமையாக தான் இருப்பாங்க அண்டு த ஹோல் திங் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் காலையில் எழுணும் உடனே போயிட்டு அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணிக்கு எல்லோரும் வந்து பிளே கிரவுண்டில் ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் போய் பசனில் குளிச்சுட்டு விபத்தியெல்லாம் வச்சுன்னு அந்த ப்ரேயர் ஹாலில் வந்து உக்காந்துக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சு தீர்த்தம் வாங்கின்னு போகணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் எல்லோரும் உக்காந்து படிக்கணும் கம்பல்சரி ஹோம்ஒர்க்கு படிக்கிறதெல்லாம் அங்கே டீச்சர் வந்து உட்காந்துருப்பார் உனக்கு என்ன டவுட் இருந்தால் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் அது ஆனோன்னு போயிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு காய்கறி வெட்டுறது பாத்திரம் கழுவுறது பெருக்கிறது கக்கூஸ் கழுவுறது இதெல்லாம் செய்யணும் எல்லா வேலையும் செய்யணும் குருகுலம் இன்றைக்கி வரைக்கும் என்னால் என் வேலையை நானே பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா சின்ன வயசுலே தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை எனக்கு வந்து துணி துவைக்க தெரியும் ஓரளவு சமைக்க தெரியும் பெருக்க தெரியும் முழுக்க தெரியும் எல்லாம் கற்றுக்கணும் சின்ன வயசுலேயே கற்றுக்கிட்டோம் இந்த காலத்து பசங்கள் எல்லாம் வந்து தூய்னே இது எப்போ பாரு உடம்பு வளைஞ்சி ஒரு வேலையும் கற்றுக்கவே மாட்டேனுது நிறைய பொண்ணுங்க கல்யாணம் ஆகி போய் அப்புறம் தான் சமையலே கற்றுக்குதுங்க நான் கற்றுக்கிட்டே என்ன அது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே சமையல் கற்றுக்கிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் தானே அதெல்லாம் கற்றுக்கிறது இந்த பேரண்ட்ஸுக்கும் குழந்தைங்கள வந்து பேம்பர் பண்ணுறாங்களே தவிர அவங்கள உடுப்பிட வைக்கணுங்கிற எண்ணம் பேரண்ட்ஸ் கூட வர்றதே கிடையாது இதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் நீ இந்த காலத்து பசங்க பண்ணுறீங்களா அப்படியே தூங்கி எந்திரிக்க
எங்கிட்ட நிறைய ட்ரெஸ் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்பப்போ அப்பப்போ அதை வந்து உதவும் கரங்கள் இணையும் கரங்கள் எங்கெல்லாம் ஓல்டேஜ் ஹோம் இருக்கு சொல்லுவேன் தோ போய் அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துடுவா நான் கொடுத்துனே தான் இருப்பேன் எனக்கு வந்துக்கினே தான் இருக்கும் நான் எப்பயுமே கொடுத்து ப பழக்கம் அதே மாதிரி சொந்தமாக பணம் வச்சுக்க மாட்டேன் அப்புறம் ஃபோன் வச்சுக்க மாட்டேன் காரு ஸ்கூட்ரு வச்சுக்க மாட்டேன் என் பேரில் எந்த சொத்தும் கிடையாது இவ்வளோ பெரிய சொத்தெல்லாம் இது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தான் நான் ட்ரஸ்டி கூட கிடையாது ராமராஜா அறக்கட்டளையில் நான் அற அறங்காவலர் கூட கிடையாது என்னை நம்பி வந்தவங்களை நீங்களே கணக்கே எதுவும் சொல்லி விட்டுட்டேன் இப்படி ஒரு ஆள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனாலும் பர வசதியாக தானே உக்காந்துக்கிறேன் இந்த நம்ம தாம் காமத்து எனவே பஜத்தாம் கல்ப ரிஷாய ராகவேந்திரை பற்றி சொல்கிற போது சொல்லுவாங்க கல்பக மரம் மாதிரி அவர் நினச்சதெல்லாம் கொடுத்துக்கினு இருப்பார் காமதேனு மாதிரி நினச்சதெல்லாம் கொடுத்துன்னே இருப்பாருன்னு அர்த்தம் அப்புறம் எனக்கு இதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்த ராகவேந்திரர் அப்படின்னு தான்னா நான் எப்படி இருக்கணும் அதனால தான் இங்கே வர்றவங்களுக்கு எதுக்குமே பஞ்சம் இருக்காது நீ உக்காந்த இடத்துலேயே உனக்கு பிரசாதம் கொண்டாந்து கொடுத்துருவாங்க இன்னும் இப்போ சில நேரங்களில் கை கழுவுறதுக்கு அவசியம் இருந்தாக்க அது கூட தண்ணி கொண்டாந்து பக்கத்துலேயே நிற்பாங்க ரெண்டு பசங்க என்ன பாட்டு போடுறதுக்கு ஆள் அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு ஆள் யாருக்காவது சம்பளங்க தாங்க நீ சொல்லு யாருக்காவது சம்பளங்க தான் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் யானைக்கு தேவை தும்பிக்கை மனிதனுக்கு தேவை நம்பிக்கை இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்கிற போது அதை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அவங்க சொந்த மொழி வச்சுன்னு இருப்பாங்க பல பேர் அதனால தான் அவங்க வந்து அப்புறம் நம்ம பாபா கிட்ட போய் எனக்கு என்ன நடந்துச்சுடுவாங்க நான் சொன்னது நீ கேட்கவே இல்லை என்னையும் திட்டுற அப்புறம் இல்லை நான் சொன்னது நீ கேட்கணும் என்கிட்ட வர்ற குடும்பங்களில் நான் கண்ணுக்கு தெரியாத ரேஷன் கார்டில் பேர் இல்லாத ஒரு மெம்பர் என்ன ஆனால் அவங்க கேட்கணும் நான் சொல்கிறது அவங்க கேட்டுருந்தாங்கனாக்கா நம்ம அவங்களுக்கு வழி காட்டிடலாம் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது தே ஹாவ் டு ட்ரஸ்ட் அஸ் இப்படி இங்கே இருக்கிற எவ்வளோ பேர்கிட்ட நான் சொல்லினே போவேன் இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம் அவங்களுக்கே மறுத்து போனால் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ ஃபெய்த் தான் வாழ்க்கை தான் நான் சொல்கிறது யானைக்கு தேவை யானைக்கு தும்பிக்க மனுஷனுக்கு நம்பிக்கை அப்போ யாரையும் நம்பாத நம்பினா முழுக்க நம்ப இந்த லாங் ஜம்பில் ஓடி வந்து குச்சிடணும் அப்போ தான் இருபது அடி குதிப்பேன் ஓடி வரும்போது யோசனை பண்ணியான நாலு அடி தான் குதிப்பேன் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரஸ்ட் சம் ஒன் ட்ரஸ்ட் டோட்டலி இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ட்ரஸ் யூஸ் யுவர் ஓல்டு பர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் யுவர் லக் உன்னோடய ஜாதகம் உன்னோடய லக்கை பொறுத்த விஷயம் அது இதெல்லாம் தான் வாழ்க்கை ஒரு மகானுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை நான் சொல்கிறது உண்மையான மகான் இந்த சும்மா தாடி வச்சுன்னு ஒரு க கோமனம் காவி கட்டின்னு கையில் வாத்தோட்டில் குச்சி வச்சுன்னுங்கிறது வேஷம் கட்டின சாமியார் கிடையாது அது மனோகர் ட்ராமாவில் கூட இருக்குது நிஜமான சாமியார் சாமியார்னா என்ன சாமி யாருன்னு அனுபவிக்கிறவன் சாமின்னா கடவுள் அது யாருன்னு அனுபவிக்கிறவன் தான் சாமியார் சும்மா வேஷம் கட்டுதுன்னா சாமி நான் ஜாலியாக வந்து உக்காந்து இருக்கிறேன் நான் சாமி இல்லையா யூ கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் குருவி என்ன தெரியுமோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ தான் தெரியும் வாசித்து காணும் தான் ஒரு சாமியார் இடம் போடுறதுக்குள்ள என்ன குவாலிட்டிஸு இல்லை யார்ஸ்டிக்ஸ் உங்கள் கிட்டலாம் இருக்குது இங்கே தான் நீ ஏமாந்து போகிறீங்க இப்போ நான் உக்காந்து இருக்கிறேன்னா இப்போ யாருனா ஒருத்தன் காவி கீ கட்டின்னு வந்தான்னா எல்லோரும் ஆன்னு பார்ப்பீங்க ஈ போகிறது கூட தெரியாது உங்கள் வயலில் உங்களுக்கெல்லாம் இப்படியே பழகிட்டீங்க சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு வேஷம்தான் உங்களுக்கு விஷயத்தை உங்கள் புரிஞ்சுக்கிற சக்தி உங்கள் கிட்டே கிடையாது இப்போ இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் உருவாகிருக்கும் நீ பூரா மெட்ராஸ் போய் பாரு இந்த மாரி ஒரு இடம் கிடையவே கிடையாது குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா